setelah itu ada agenda kedua ini karena menjelang lebaran bersih-bersih rumah dan menemukan tumpukan kertas yang begitu banyak nah, tentunya kalau mau dibakar kan sayang akhirnya eh, saya packing saya masukkan mobil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni Pada video kali ini sebenarnya uh, Saya tidak Mencari Obat sebenarnya ya Tapi tadi sih uh, Agendanya itu mencari obat dan sudah dapat Itu ceritanya lah. Setelah itu ada agenda kedua Ini karena menjelang lebaran Bersih-bersih rumah Dan menemukan Tumpukan kertas yang begitu banyak Nah tentunya Kalau mau dibakar kan Sayang akhirnya eh, Saya packing Saya masukkan mobil Sekalian beli obat tadi Dengan Tujuan ya nanti ketemu tempat eh, Rosokan yang menerima kertas ya. Tapi Ini ini belum menemukan tadi ada sudah sudah menemukan tetapi tutup ya sambil jalan ya teman-teman kondisinya panas sekali ini nah semoga nanti eh, ada yang buka ya karena mungkin hari minggu alasannya sih sebenarnya hari minggu ini caranya apa ini ya oh ada paving pabrik paving gara-gara minggu kemarin itu saya sudah mencoba untuk keluar ya kan tetapi terlalu sore ya tempatnya sudah tutup walhasil ya belum terjual nah, sekarang ini berbahaya lagi semoga ada di dalam kampung ini saya masuk di dalam kampung teman-teman sudah jadi jalan besar, tempat di jalan besar sudah tutup, nah, barangkali nanti ada uh, pengepul rosokan yang di dalam kampung ini kan kalau di dalam kampung ini rumahnya sendiri oh, ini ada pabrik ini ya oh ini TPA tempat pembuangan Kalau di seri video car vlog terakhir ini sudah lama ya karena uh, saya ke Surabaya tidak bawa mobil uh, tentu untuk menghemat aja ya sana cari tempat kosnya ini kecil sehingga tidak bisa untuk bawa mobil bisa tapi ditaruh di jalan raya nah tentunya saya tidak berkenan seperti itu karena apa ya karena nanti mengganggu pengguna jalan yang lainnya makanya saya memilih pakai motor saja nah, seperti itu ya teman-teman sambil melihat jalanan ya saya ganti dulu nah ini kan bagaimana nuansa kampung saya masih banyak jalan-jalanan kecil seperti ini teman-teman suasananya cuaca suasana cuacanya ini suhunya ini sudah panas sekali ya. panas banget karena ya enggak enggak hujan beberapa hari sejak saya pulang ini kemarin dari apa ya saya pulang saya pulang itu Kamis malam Kamis Jumat Sabtu nah, sekarang Minggu hari jadi empat hari ini tidak hujan ya ini kondisinya sangat ekstrim
dingin, panas banget. Tapi panas-panasnya di Mojokerto, ya, ini tidak sepanas ketika di Surabaya. Di sini ini masih ada dingin-dinginnya. Jembatan ini dulu, 
ya dulu itu waktu saya SD itu uh, loncat dari atas ini ya loncat dari atas ini kemudian oh itu kejebur di sana ya nah namanya anak-anak ya nggak ada takut-takutnya setelah saya dewasa itu saya lewat lagi saya lihat tuh ternyata lumayan tinggi kok dulu saya berani gitu ya loncat dari atas kira-kira itu lebih kalau 10 meter iya lebih lebih kayaknya anak SD berani loncat kayak gitu tapi pendapatannya internasional beliau ini ya. Jadi seperti itu. Sehingga ketika ada di Indonesia ya karena jobnya ini job internasional ya, ya biasa-biasa aja. Bahkan eh, ada wawancara kepada istri beliau itu gimana haji uh, dari seorang gubernur yang jatah hariannya atau bulanannya atau apa gitu loh ya dijawab istrinya ya kecil ya kenapa ya karena berapa sih gajinya jadi gubernur dengan proyeknya dia internasional nggak ada apa-apanya hingga dijawab begitu kecil ya. harus diet gitu ya. harus berpuasa harus berhemat katanya istrinya ya karena mau nggak mau karena Ridwan Kamil ini orangnya baik ya ya ingat kata-kata ibunya kalau kamu bisa memilih carilah pekerjaan yang ada manfaatnya untuk orang lain ya. jadi pekerjaanmu itu bermanfaat untuk orang lain kan setiap pekerjaan itu pasti ada manfaatnya untuk orang lain kan tapi ada kadarnya ada yang personal kemudian ada yang kelompok kecil kelompok besar sampai akhirnya masalahnya luas ini kalau jadi gubernur kan masalahnya luas karena ya gubernur ya wilayahnya provinsi nah, maka dari itu Ridwan Kamil memilih memberi manfaat itu ya nggak tahu sih saya selama dia menjadi aparatur negara atau aparatur jadi selama menjadi pemimpin itu apakah dia ini apakah
apakah dia ini nggak ngejob lagi ya di luar negeri saya juga kurang paham nah, akan tetapi biasanya uh, sih tetap kayaknya ya tapi mungkin dia nggak nggak terjun 100% di sana seperti Gojek nah di Makarim itu setelah dia menjadi menteri itu kan dia sudah tidak lagi uh, menjadi CEO nya Gojek gitu ya sudah menjadi direktur utamanya jadi dilepaskan posisi tapi sahamnya masih ada lah di sana gitu kan kita mau ya kebetulan sebentar lagi ini kan pilkada e, pemilu pemilu ya carilah pengusaha aja ya. setidaknya secara perekonomian mereka sudah mapan atau orang-orang yang e, budgetnya ini katakanlah menjadi presiden itu berapa sih ya. di tingkat kekayaannya itu harus 10 kali lipat ya. potensi untuk orang tersebut korupsi korupsi dan nepotisme itu semakin kecil bukannya nggak 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 akan korupsi bukan begitu ya tapi uh, kecil potensinya kali lagi tapi itu juga perlu didukung dengan portofolio ya Jadi seperti itu ya.
sudah masuk ke gudang teman-teman oke cukup sekian ya semoga video ini bermanfaat ya, semoga saja ada manfaatnya uh, salam dari saya Ahmad Fatoni sampai jumpa di video car vlog selanjutnya